சாதி சங்கம் ஆரம்பிக்கிறாங்க கடைசியில் கட்சி வைத்து அந்த கட்சியாக மாற்றி தேர்தலுக்கு போகிறார்கள் இப்போ வன்னியர் சங்கம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உடனடியாக அவர் என்ன செய்தார் தமிழின காவலர் அவருக்கு பட்டம் தானே விடுதலை புலி ஆதரவு ஏன் தமிழ் இனத்தோடு இணைக்கப்படாத ஜாதி சங்கம் நிலைக்காது இப்ப சிறுத்தைகள் கட்சி தோடர் தொல் திருமாவளவன் தொடங்கினார் ஏற்கனவே இருந்தது அவர் வலுப்படுத்தினார் செயல்படுத்தினார் அவர் இப்ப என்ன சொல்றாங்க எழுச்சி தமிழர் பாராட்டுகிறோம் நல்லா இருங்க நமக்கு ஒண்ணு இல்ல தமிழ் இனத்தோடு இணைக்கப்படாத சாதி சங்கம் நிலைக்காது இங்க மக்கள் அந்த ஜாதி ஆதரவே பெறாது கொஞ்ச நாளைக்கு ஓடும் அதனாலதான் இணைக்கிறாங்க தேவேந்திர குல வேளாளர் சங்கம் இருந்தது அதற்கு என்ன பேர் அரசியலுக்கு வந்த உடனே புதிய தமிழகம் இந்த இனம் சார்ந்த பேரை வைத்து தானே ஜாதி அமைப்புகள் ஓடுகின்றன கண்ணப்பம் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சா கொஞ்ச நாளைக்கு யாதவ் ஒரு கட்சி அதுக்கு என்ன பேரு மக்கள் தமிழ் தேசம் நீங்கள் என்ன தமிழ் தேசம் சொல்றது நானே வைக்கிறேன் ஒரு ஜாதி கட்சிக்காரரு ஏன் என்றால் இந்த மண் இந்த ஜாதி எல்லாம் தமிழ் சாதிகள் தான் இது இனத்தோடு தமிழ் இனத்தோடு இணைக்கப்படாமல் இதில் நீண்ட காலம் ஓடாது அவர்களுக்கு தெரிகிறது அதனால அவங்க சொல்றாங்க நீங்க ஒவ்வொரு ஜாதியும் தன்னுடைய ஆட்களை உசுப்பி விடுவதற்கு யார் பாட்டை பயன்படுத்த போறாங்க திருவள்ளுவர் திருக்குறள பாரதியார் பாட்டை பாரதிதாசன் பாட்டா சொல்ல போறாங்க எங்க ஜாதிக்காரர் பாட்டு என்ன பாட போறாங்க இங்க அனைத்து இந்திய ஜாதி வச்சுக்கிறாங்க அனைத்து இந்திய ஜாதி எங்க இருக்கு கொழுவன கொடுப்பனை உண்டா இந்த யாதவர்களுக்கும் அந்த வடநாட்டு யாதவர்களும் கொழுவன கொடுப்பனை உண்டா அவரை கொண்டு வந்து இங்கே பேச வச்சாங்க அந்த அந்த இந்த பீகார்காரர் லல்லு பிரசாத் அவர் அவர் வந்து என்ன சொன்னார் நீங்கள் நீங்கள் ஹிந்தியை சீக்கிரம் கற்றுக்கங்க நம்ம ஒரே மொழியில் பேசிக்கலாம் அப்படின்னாரு ஏன் அவர் தமிழை கற்றுக்கிறது சீக்கிரம் யாராக இருந்தாலும் சரி தோழர்களே ஒரு வடநாட்டு பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதி தமிழ்நாட்டு பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியை சுரண்டுகிறது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது ஒரு வடநாட்டு தலித் சாதி தமிழ்நாட்டு தலித் சாதியை சுரண்டுகிறது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது வங்கி தேர்வு எழுதும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் எழுதலாம் யூபிஎஸ்சி எழுதும் போது ஆங்கிலம் அல்லது இந்தியில் எழுதலாம் என்று சொல்லும் பொழுது தமிழ்நாட்டு ஒடுக்கப்பட்ட மகன் அவன் தாய்மொழியில் எழுத முடியாது வடநாட்டுக்காரன் அவன் தாய்மொழியில் அவன் மொழியில் எழுதலாம் அப்படி என்றால் சாதி எங்கே ஒன்றாக இருக்கிறது இனம் இனம் ஆதிக்க செலுத்துகிறது அந்த இனத்தின் கீழ் உள்ள சாதிகள் எல்லாம் அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப சக்திக்கு ஏற்ப தமிழ்நாட்டு ஜாதிகளை ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன நாம எல்லாம் ஒன்று கிடையாது வடநாட்டு தலித்தும் தமிழ்நாட்டு தலித்தும் ஒன்று கிடையாது தலித் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற மொழியிலே சொல்லுகிறேன் அம்பேத்கர் கூட தலித் என்றெல்லாம் பயன்படுத்தியது இல்லை என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சொல்லட்டும் எது பெருமை என்று கருதார்களோ அதை சொல்ல சொல்லட்டும் ஆனால் தலித்தியம் என்ற ஒரு கருத்தியலை இவர்களாக உருவாக்கி கொண்டு தமிழ் தமிழனை மறுப்பது தமிழர்களை மறுப்பது தமிழ் தேசியத்தை மறுப்பது நம்முடைய இனப்பெருமையை மறுப்பது என்று வைத்து வடநாட்டு இணைப்பை நாடுகிறார்கள் ஒரு அகில இந்திய தேசியத்தை அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் தலித் முரசில் வந்தது கேள்வி அவர் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிக்காரர் கேள்வி தலித் முரசு கேட்குது ஆனால் நீங்கள் சொல்வது போல் தமிழகத்தில் உள்ள பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஒரு இயக்கமாக இல்லையே விவேக்குமார் பதில் சொல்கிறார் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தமிழ் தலைவர்களிடம் உள்ள சிக்கல் என்று நான் கடந்த ஓராண்டில் கணித்தது என்னவெனில் தமிழ் தலித்துகள் தற்போது மூன்று வகையான இயக்கங்களில் அல்லது மூன்று வகையான சமூக யதார்த்தங்களில் சிக்கியுள்ளனர் முதலாவதாக அவர்கள் தமிழ் பண்பாட்டிற்கு பலியாகி உள்ளார்கள் ஆமா திருக்குறளை உயர்ந்தது சொன்னீங்கன்னா பலியானது என்ன அர்த்தம் திருவள்ளுவன் எங்கள் இனத்தின் ஆசான் என்று சொன்னா பலியானது முதலாவதாக அவர்கள் தமிழ் பண்பாட்டிற்கு பலியாகி உள்ளார்கள் அவர்களை தமிழ் அடையாளத்தை விட்டு வெளிக்குணர்வதும் மிகுந்த கடினமான ஒன்றாகும் அவராலே முடியல என்னைக்கு பிரிக்க முடியாது தமிழ் இனத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாது விரும்பினாலும் பிரிக்க முடியாது சில தனிநபர்கள் எழுதி கொண்டிருக்கலாம் தமிழ் பண்பாடு இந்து பண்பாட்டோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது தமிழ் பண்பாடு அல்லது தமிழ் அடையாளம் என்று நீங்கள் கூறும் போது தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தலித்துகளுக்கு எதிராக அதிக வன்கொடுமைகள் நடக்கின்றனவே உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கும் எங்களுக்கு அது குறித்து வேதனையாக இருக்கிறது அப்படி சொல்றாரு பகுஜன் சமாஜ் கட்சியில பொதுச் செயலாளர் பிராமணர் தான் எம்பிக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில பார்ப்பனர்கள் தான் கொடுத்திருக்காங்க நாங்க இப்ப பகுஜன் சமாஜ் அல்ல சர்வசன் சமாஜ் அந்த அம்மா மாயாவதி அம்மா ஏன்னா இந்திக்காரர்களுக்கு வேறுபாடு இல்ல பிராமணர்களை ஏத்துக்குவாங்க நம்ம ஏத்துக்க முடியாது பார்ப்பனத்தை விட்டுட்டு வந்தா பார்க்கலாம் பார்ப்பன சங்கத்தோட கூட்டணி பிராமண சங்கத்தோட கூட்டணி 
பகுஜன் சமாஜ் கட்சி உத்தரப்பிரதேசத்தில் அவர்கள் நாட்டுக்கு அவர்கள் செய்கிறார்கள் நாம் அதை ஏற்க முடியாது அவர் சொல்லுகிறார் தமிழ் பண்பாடு தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு பார்ப்பனியத்துக்கு தன்னுடைய அமைப்பை கிட்டத்தட்ட விட்டுக் கொடுத்த ஒரு அமைப்பு சொல்லுகிறது தமிழ் பண்பாடு கெடுக்குது என்று இந்த பார்வை நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு வேண்டியதில்லை நாம எதிர்ப்போம் போராடுவோம் தமிழன் என்பதற்காக ஒரு தமிழன் ஒரு தமிழன் தீண்டத்தகாது என்று ஒடுக்க ஒடுக்குதல் செய்த பொழுது சகித்துக் கொள்ளக்கூடாது போரிடணும் தமிழன் தானே அப்படிலாம் இருக்க கூடாது உதைக்கு உதைதான் உதைக்கணும் தங்களுடைய மனதில் பிஞ்சித்தும் அதுக்கு இடம் கொடுக்காம பாத்துக்கணும் வேற ஒண்ணு இல்ல எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஒரு கிராண்ட் நம்ம எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் நம்ம எல்லாம் தமிழ் தேசியவாதி நம்ம கிட்ட ஜாதியே கிடையாது சொல்லிடக்கூடாது நம்ம கிட்டவும் இருக்கும் இல்லாம பாத்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சாதி மறுப்பு திருமணங்களை நாம் நடத்தி வைக்க வேண்டும் நம் வீடுகளில் நடத்த வேண்டும் நீங்க நடத்துறீங்களான்னு கேட்கலாம் நான் நான் சாதி மறுப்பு திருமணம் தான் பண்ணிக்கிட்டேன் என் மகனுக்கு சாதி மறுப்பு திருமணம் தான் அடுத்த பேர பிள்ளைங்களும் செய்யலாம் இது பெருமை என்பதற்காக இல்ல நம்ம நம்ம சொல்றத செய்யணும் முடிஞ்சவரை செய்யணும் சில பேர் செய்ய முடியா போகலாம் முடிந்தவரை செய்யுங்க சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்தா செய்யாத அனைவருமே பிற்போக்குவாதிகள் என்று நாங்கள் முத்திர குத்தவில்லை ஆனா இதை நோக்கி போக வேண்டும் அது நம்முடைய கடமை சாதி அடையாளத்தை நீக்க வேண்டும் சாதி அடையாளத்தை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் எதையும் சாதிக்க முடியாது 